。德嫂，德嫂，我是周莹。德嫂。你先回去找人来帮忙，我去找老德。天了，到现在还没缓过神儿啊！你把德嫂的救命钱拿来抽鸦片，你不是人你！这鸦片难道比德嫂的命还重要？起来，起来！少奶奶，我都问了，德嫂家的人全都死完了，就一个老德。知道了。回去找一声我的医生，好一点的，给德嫂换上。好。找遍了整个锦阳城，只有一口现成的棺材，很薄，但马上就能用。就他吧。小五，你去太湖寺请了师傅，德嫂下葬的时候，还是要找人念念经。好。德嫂都走了三个时辰了，她才回来。难道鸦片真有这么大的魔性？
谁告诉我？我。你？你为何如此？赵大人，以前我虽然知道鸦片之恶，但是心存侥幸，以为只卖给药铺就可以杜绝。但就在刚才，我亲眼看到鸦片夺走了两条人命。我怎能再有害人之心？你能如此醒悟，倒是很好。可你这五十亩罂粟，是你全家生计所在，你这样一点，血本无归啊！血本无归，那只是一时；良心难安，那是一世。你就没有想过？先收获一计，再改种五谷。如果不能斩草除根，那这鸦片就永远都进不去。既然要进，那就一刻都不能耽误，一丝都不能留。你既然如此血性，之前倒是小看你了。赵大人，前段日子，你劝我别种，我不仅一意孤行，言语中还有许多冒犯与不敬，还请你见谅。你也无需自责，整个大清朝野都只看重鸦片带来的税利收入，对百姓的伤害却视而不见。我唯有大声疾呼。才能够唤醒民众，惊醒朝廷。赵大人，也算我一个吧。我虽然只是小民，但也存匹夫有责之心。但凡以后是进鸦片的事情，我都参与。